El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha albergado hoy la entrega de premios a los 18 espacios distinguidos en el tercer concurso provincial de Patios, Rincones y Rejas, organizado por la institución provincial junto a la Fundación Viana y con la colaboración de la Asociación Amigos de los Patios Cordobeses. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha destacado la importancia de un certamen que se encuentra ya consolidado, así como el trabajo y el esfuerzo de todas aquellas personas que dedican mucho tiempo al cuidado de este patrimonio. El potencial que tienen nuestros patios, nuestros rincones y nuestras rejas como atractivo turístico que puede atraer a nuestra provincia, a nuestros municipios, a muchos visitantes, a muchos turistas y que supone otro elemento más ...dentro de todas nuestras potencialidades... ...dentro de nuestra riquísima oferta turística... ...para generar desarrollo económico... ...y generar empleo también en nuestra provincia. Es un concurso eh, que yo diría que, que si es grande... ...es precisamente porque son los vecinos y vecinas... ...de la provincia los que de forma desinteresada... ...se vuelcan en él y, y los que simplemente adornan... ...sus patios y, y sus rincones con el único objetivo... De, verlo, ...de verlos aún más bonitos para luego ponerlos... ...a nuestra disposición. Para nosotros eh, eh, entendemos que es un proyecto... ...que una vez que se está consolidando... ...habrá que apostar por él... ...habrá que, como se menciona por ahí, por ahí también... Eh, ...por aumentar su difusión... ...pero sí que está construyéndose lo que es una marca... ...una marca Patios de la provincia... ...que bebe del concepto de la identidad... ...del patrimonio inmaterial de los patios de Córdoba... ...pero que se extiende de una forma amigable... ...cariñosa y con otra... ...y adaptándola a la peculiar filosofía". Seis patios y otros tantos rincones típicos y rejas han sido los ganadores de un certamen en el que han participado 79 espacios, 33 patios, 23 rejas y 23 rincones que han estado abiertos al público entre el 2 y el 14 de mayo, lo que supone una quincena más con respecto al concurso celebrado el pasado año. En la entrega de premios han participado además los diputados provinciales Maximiano Izquierdo, José Luis Vilches, Carmen María Arcos, Ana María Carrillo, Francisco Ángel Sánchez, Andrés Lolite, Martín Torralbo, Marisa Ruiz y Dolores Amo, así como el presidente de la Asociación Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán y el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Alcalde.